大家好，从赵丽颖的离婚到盖茨太太的离婚，再看看千亿新报，也就是嫁入千亿豪门的徐子淇的满面红光、人前欢笑，到底哪个女人最幸福呢？是选择离婚后的女人，还是宠幸中的女人呢？单从表面上看，自然是备受丈夫宠爱的女人才是最美的。也就是说，不仅心里面美滋滋，而且在人前也是美如花，因为。爱情的核心不就是愿得一人心，白首不相离吗？而且如果有亿万钞票做点缀的爱情，难道不显得更加的完美、更加的亮眼、更加的霸气吗？然而，明眼人或许一眼就可以看出徐子淇的幸福指数到底有多高，因为她那地位崇高、身家千亿的公公李兆基，在她大婚的时候。就一次性大手笔送上了重达 163.33 磅的千足黄金金砖，没错，是含金量不小于999的足金金砖。那么，为什么是 163.33 磅这么一个莫名其妙的数字呢？因为是取了条件苛刻、一头十足的谐音。千亿亲家公的意思实在是太明显不过了。那就是新媳妇入门的任务只有一个，那就是 16333， 也就是一路生生生，不是升官发财的升，而是生儿生女的生。据闻徐子淇在收到金砖后，旋即就宣布有喜了，实在是心想事成。然而这只能算是刚刚开始而已，因为李兆基在儿子李嘉诚和儿媳徐子淇的婚宴上。就已经开明布公的安排好了小两口的任务，他要二人，当然主要是指刚刚过门的徐子淇要申购一支足球队。于是乎，八年生四胎，已经逐渐沦为外界口中生子机器的徐子淇，为了讨公公的欢心，在各种公共的场合，面对媒体提问的时候，他永远都是把“继续加油”挂在嘴边。现在已经进入2021年了。他依旧在生育第五个球员的路上发力狂奔。然而，即便徐子淇一直都在努力营造着一个和谐、完美、标准豪门的幸福画面，但是在完美的笑容和富贵的场景背后，似乎总是少了那么一点点的真实感。比方说，在徐子淇第一胎儿子刚刚出生的合影上，两夫妻的表情看起来是那么的不自然。这就是为什么呢？因为，为了选择生辰八字、吉日生产，这个当妈的徐子淇居然都不能自己做主，要求顺产，她跟被装上了开关的生子机器毫无二致。因此，有好事者打听出，徐子淇的司机为她打抱不平，说过那么的一句话，也就是：豪门的女人其实就是笼中鸟，只不过笼子更大了一些而已。按理说。女人绝对有追求幸福的权利，一辈子不应该沦为生儿育女的工具。十月怀胎、生产小孩，包括教育小孩，都不仅耗费身体，而且还大量的消耗精力。虽然不少人感觉生育更多的孩子便能收获更多的幸福，这想法也对也不对。因为收获苹果或者蜜桃当然是快乐的事情，然而栽培的过程呢，可以忽略吗？所以，幸福不只是包括开始和结果，还应该包括过程。每一个孩子的生养过程都需要至少18年的荏苒时光和血汗付出，哪有那么多的开心和轻松的事情？嫁入豪门的徐子淇，注定一生都要为生儿育女不懈打拼。她有没有忽略掉生活的真谛呢？又有没有获得旁人所艳羡的真正的幸福呢？看来，貌似当事人。无人知晓。反观赵丽颖和盖茨的太太，不管婚姻维持了三年还是三十年，和则相守，不和则分手，毫不含糊。一个是生完孩子后就离婚了，就重新投入到自己所热爱的演艺事业当中去了；一个则坚决不当男人背后的女人，坚决要按照自己的意志去生活。也就是说，自己的身体以及自己的未来都是自己做主，不假他人。他们用自己的行动证明了一点，那就是再多的金钱、亿万的身家，也无法兑换平等的相处以及美满的婚姻。您觉得这种为自己的理想？
不懈努力的生活才是幸福，才是赢家呢？还是为满足别人的理想而不懈努力的生活才是滋润和自在呢？欢迎您畅谈各种的想法，发表各种的高见，不认的欢迎，非常的感谢。